Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 26 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Oda Meslek Grubu seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim protokol ziyaretlerini sürdürüyor. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospu yıkı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, 26 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Oda Meslek Grubu seçimlerimizin ardından göreve gelen yeni yönetim ile birlikte protokol ziyaretlerimizi sürdürüyoruz dedi. Sayın Başkanımız da 26 Mayıs 2013 tarihinde Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Komitesi seçimlerinden sonra meclisinde oluşturdu. Akabinde e, biraz daha 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı seçimlerimiz gerçekleştirdik. E, ben Yönetim Kurulu Başkanı Recep Hoca, Meclis Başkanı Hasan Öztürk, Başkan Vekilim Elif Kaplanca, Başkan Vekilim Tarık Ezici, Yönetim Kurulu Yavuz Selçuk Oktay, Yönetim Kurulu Yavuz Burak Yaman, e, Meclis Yönetim Kurulu Kuşçuoğlu. E, Alap tarihinde ilk defa Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde birlik beraberliği sağlayarak pek isteyerek güzel bir oluşumla seçimler yapıyoruz. E, Evet. Evet, sizin, ki, Alıcı, bu işin isimlerin dışında evet, e, sizin önceki, da izliyor. Direkt bir Alaplı'da evet. gerçek, gerçekleştirmeye başladık. Yani sonuçta mesela Alaplıysa e, gerisinin tapar olduğunu düşünerek yola çıktı. E, bu arada e, şunu da bekliyorum Sayın Başkanım. başkanım. E, Alaplı ve Ereğli'nin e, her zaman e, bir et tırnak gibi düşünüyoruz. Ayrılmaz bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yapılacak her türlü oluşumda biz de Ereğli'nin yanındayız. Ereğli'nin bizim yanımızda olacağını Eminiz o konuda kuşkunuz yok. Ee, sizin çalışmalarınız da başarı da takdir Zaten siz de e, e, bölgemizde ve yani Türkiye'de çoğu illerden önde giden bir içindesiniz. E, doğal olarak Ereğli'nin ismi duyuldukça bu Alapya'ya da otomatik olarak alışıyor. Bundan da bunu duyuyoruz Sayın Başkanım. Bu konuda hiç bir endişemiz yok. Çalışmalarınızı da takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki festivalin de inşallah Kutsal Boğaz'da e, bölgemiz için hayırlara vesile olmasın diyorum. E, bölgemizin kanıtma açısından çok önemli. E, buna gerçekten çok önem veriyorsunuz. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyorsunuz. Getirilen sanatçılar, ulusal basında büyük portföy olan sanatçılar. Bunlar da bölgemize katma değer katıyor. Bu yönden de size çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospuyuk'ta, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başta neye gidiyor demeçler, aslanlar gibi. A partisi ve partisi partilerini yapıyorum. Ama her iki partilerin son anı <gülüyor> Bir takım sakatlıklar oluyor, parmak sokuyorlar, takos oluyorlar ve Ereğli Alaplı halkının lehine olacak gelişmeleri maalesef Alaplı ve Ereğli yöneticileri bir araya gelip de tekrar ediyorum, A Partisi, B Partisi, Parti meselesi görüşmüyor. E, halkın yararına işleri istediğimiz kıvama getirebiliyoruz. Ben tabii ki uzun zamandan beri siyasetli olduğum için, yaşamda bir noktaya geldiği için, sizlerden de ağabeyimiz olduğum için bir tavsiye olarak bunları, yani bir e, tecrübe e, Olayı olarak algılamanızı rica ediyorum. Başka hiçbir niyet olmayı koymuyoruz. Ya da ki bu zaman tecrübelerimizi ortaya koyup doğru yola gitmesi için insanları gençlerine yönlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Altın nereli aslında beraber olduğu zaman Rus bakımından da, etkinlik bakımından da yani zorundan diğer bölgelerin hepsini de aşıyor yani. Bu inanılmaz bir şey. Matematik yaptığın zaman e, bu net orada da iki kere iki dört ama hiçbir zaman siyasal neticede Alak dedi, Ereğli, hangi siyasi partiler olursa olsun oralarda bir baraza çıkarıyorlar, bizi kandırıyorlar bizler de dahil. Ve neticede halkların elde ve alak dayıcı yani insanların aleyhine neşe edecek olaylar çıkıyor yani. Bunu düşünmemiz lazım, gözlememiz lazım ve bu noktayı sizlerin, bizlerin değil, Ereğli'de ve alak dayıcı halkın neyine çevirmek için çaba göstermemiz lazım. Yani bu ticaret ödülüsü görevi kadar kutsal bir e, veya başka bir yerdeki derneği görevi kadar e, önemli kaydalardan bir tanesi. Hep geride kalmışız. Hiç temsil kabiliyetimizi kullanamamışız. A Partisi'nden, B Partisi'nden, B Partisi'nden, B Partisi'nden. Hep de iteklenmişiz. Alt yapımız çok iyi olmasına rağmen Ereğli'nin altyapısı çok iyi, Alap'ın altyapısı çok iyi, çok iyi imkanlarımız olmasına rağmen e, örgütlenme modellerini iyi gerçekleştiremediğimiz için sessiz ve sakin olduğumuz için, şaklığa yedikçe sağ olun diye başımızı önemek yediğimiz için, hiç kafamızı şöyle alaya kaldırmadığımız için, zaten kaldırırsa beni kurma dışarı, kalbacı derler, bilmem ne derler, para dedikleri gibi. Her şeyi eyvallah dediğimiz için, kafamızı yediği için, önüne göre şaklıkları vuruyor yani bize. Evet, Allah burada durmadan, e, direnmediği için, e, demokratik kurallar içerisinde tepkisini ortaya koymadığı için, maalesef hep halk yeriye doğru gidiyor diye düşünüyorum. 
Bana hoş geldiniz demeden bu işlere girmemiz gerekiyor. <gülüyor> Hastayım bu konularda, içim yanıyor. Çok dertliyim, özür dilerim ya. <gülüyor> ben hayırlı olsun diyorum. Alapla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak ve yönetimi daha sonra Eleli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Tetiker, Alaplı kardeş odamızdır, yıllardır ortak hareket ederiz. Seçilmiş arkadaşlarımızın daha yararlı olabileceğini düşünüyorum dedi. Ziyaretten son derece memnun olduğumu söyleyebilirim. Kardeş odamızdır Alaplı bizim yıllardan beri ortak hareket ettiğimiz. Beraberlikten, beraberliklerinden mutlu duyduğumuz, hepsi değerli kardeşlerimiz. Zaten Karadeniz Ereğli, Alaplı'dan ayrı düşünmek mümkün değildir. Hem ekonomik yönden hem sosyal yönden. Ne yazık ki tabi biz tam manasıyla Karadeniz Ereğli'ye Alaplı'yı katamadık. Yani katabilseydik daha büyük gelişmeler olurdu. Ama inşallah işte organ sanayileriyle veya birlikte harekette bunları başarmaya çalışacağız. Ortak kararlar almak önemli burada. Şimdi seçilmiş genç kardeşimizin inşallah daha faydalı olacağına inanıyorum. Daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Artık bundan sonra tabii gençlerin daha stratejik düşünmesi lazım. Daha enerjik oldukları için daha ileriye dönüp düşünmesi lazım. Biz de buna güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah çok iyi şeyler olacağını beraber birlikte umudumuz bu. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak da ekibini tanıtarak yapmayı düşündükleri projeler hakkında bilgiler verdi. E, bugün e, Karadeniz Ereğli Ticaret Sanayi Odası'na e, ziyaret etmekten memnun ediyoruz. E, biz Ereğli ve Alaplı'yı e, et ve tırnak olarak görüyoruz. Birbirinden ayrılmaz bir parça olarak görüyoruz. Sanayisi gibi olsun, e, Alaplı'mızdan Ereğli'nde e, sanayide, ticarette e, iş yapan iş adamı arkadaşlarımız var. Sonuçta e, bölge olarak e, birbirimize çok yakınız. Her konuda e, sosyal faaliyetlerde olsun, sosyal ekonomik yapılarda olsun birbirimize hem yakın hem kardeş biz. Bu konuda e, her zaman e, sizin de e, desteğinize ihtiyacımız olacak. Çünkü büyümüşsünüz, abimişsiniz. Her zaman sizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Ben öncelikle e, Alaplı'daki e, biraz bizim şu anki yapacağımız projelerden de bahsetmek istiyorum. E, mevcut organize sanayi bölgemizin 810 milyon arazisi e, kamulaştırması bir sayın başkanım. Sizin organize sanayi bölgesinin arka tarafında zaten sır sırtalar. E, oranın altyapı çalışmaları var. E, onun için de e, proje çalışmaları için e, belli bir bölgene ihtiyaç var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, i̇kinci bir proje başlattık sayın başkanım. E, bu Alaplı pazar yerinden birlik makinanın olduğu alana kadar yani dinar su fabrikasının bulunduğu alanı da ıslah edilmiş organize sanayi bölgesi statüsü içine sokmaya çalışıyoruz. Ee, orada şu an e, %75'lik bölümünü bitirdik. E, planlama çalışmaları bitti. Zonguldak İl Özel İdare'de İlgenel Meclisi'nden onayından çıktı dosyamız. Şu an e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edeceğiz dosyamızı. Bununla ilgili e, kamu ve kuruluşlardan gelecek yazıların cevapları var. Bu yazılarımız tamamlandıktan sonra e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dosyamızı e, teslim edeceğiz. Hedefimiz de 2013 yılı sonuna kadar dosyamızın orada Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onayından çıkmasını sağlamaktır. E, buradaki İstanbul'un <gülüyor> sahil bölgesindeki pozisyonu siz daha iyi biliyorsunuz. Şu anki mevcut e, orada e, 20-25'in üzerinde e, İslam yaratan işletmelerimiz var, fabrikalarımız var. Ancak hiçbir şekilde organize sanayi bölgesi statüsündeki teşvik ve desteklerden yararlanamıyorlar. E, biz buraya ıslah edilmiş organize sanayi bölgesi statüsü içine sokmuyoruz da e, oralarında mevcut organize sanayi bölgesi statüsündeki teşvik ve e, primlerden, desteklerden yararlanacaklar. Hem e, mevcut fabrikalar hem de yeni kurulacak, yeni yatırımcıların e, geleceği pozisyondaki kurulacak fabrikalar da bu e, des destek ve primlerden yararlanacaklar. Bunun için de ben e, sizden de her konuda e, gerek manevi olarak desteklerinizi bekliyorum. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker, Gezi Parkı eylemleri adı altında yapılan toplu gösterilere son verilmesini istedi. Tetiker yaptığı açıklamada, yörenin tamamıyla ekonomik yönden etkilenmesine neden olduğunu söyleyerek, siz bu haklılığı uzun süre ve insanları rahatsız eder mahiyette getirdiyseniz, sizin bu haklılığınız da kaybolur diye konuştu. Yörenin, yörenin tamamıyla ekonomik yönden hadi, olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Neden olumsuz yönden etkilenmesi? Bugün zaten biz ülke olarak büyük krizlerle yaşamış bir ülkeyiz. Yani her 10 senede de büyük krizler görmüş ve bu krizlerin ve artçıları da büyümüş insanlar. Ben 62 yaşındayım. Bu krizlerden bu sunu krizler gitmedi. 
Bu da sunmaya bir kriz. Neden sunmaya bir kriz? Şimdi haklı haksız aramaya gerek yok. Fakat şöyle bir şey var esası işin temelinde. Yani siz ne kadar haklı olursanız olun, eğer bu haklılığınızı bu çok değişik bir iş uzun sürer mahiyette ve insanları rahatsız eder bir şekilde getirdiyseniz sizi bu haklılığınız da kaybolur. Bu haksız duruma düşersiniz. Yani ben artık bunların bitmesini arzu ediyorum. Ki neden arzu ediyorum? Bizim yöremizde her şey üretime dayalı. Ticaretin mümkün olduğu kadar fazla olmadığı bir bölgedeyiz. E, üretimi dediğiniz yerde temelinde işçi fonksiyonellik özellikleri var. E, i̇şçi dinlenmeyi sever. Türkiye'nin dünyanın her yerinde böyledir. E, şimdi siz bu insanları dinlendiremediğiniz zaman benim elde edemezsiniz. Şimdi peki tencere, tavayla bu rahatsızlıklarla nereye kadar gidecek bu e, istirahat etme saatleri? Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Sonuçta tekrar ediyorum. Yani bu haklı durumda olan insanlar haksız duruma düşmesinler, haklı olarak kalsınlar ve bu işi sonlandıralım diyorum. İstanbul Taksim'de başlayan Gezi Parkı eylemlerine Ereğli'den de destek veren grup akşam toplanamadı. Saat 21'de toplanmak üzere şehir merkezine gelen eylemciler, Toplanma alanında polis kordonunu görünce şaşkınlık yaşadı. Eyleme katılmak üzere gelen vatandaşlar polis memurları ile konuştuktan sonra alandan ayrıldı. Diğer yandan şehir merkezinde bankta oturan gruba konuşan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Koçak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa göre akşam karanlığından sonra eylem yapılamayacağını, eylem güzergahı olarak belirlenen alanda eylemlerini yapabileceklerini söyledi. Bu sözlere karşılık dağılmak istemeyen kalabalığa 1 ila 3 yıl ceza alabileceklerinin hatırlatılması üzerine eylemciler tepkili şekilde alandan ayrıldı. Yaklaşık 50 polis eylemcilerin dağılmasının ardından dağıldı. Ben Ama o zaman ben sizin neden yasak ne her şey görürsünüz. Bir de onun en sonundaki ceza cezalara bakın. 1 ila 3 yıl yazar. Hapis cezasıdır. Sizler rica ederim güzelce okuyun. Okuyun ondan sonra Efendim? sohbet ediyorum. Ben size oturma. ben size oturmanızı Güneşin doğumuyla birlikte vatana kadar bizim belirlemiş olduğumuz güzergah var. Orada dilediğiniz gibi eyleminizi yapabilirsiniz. Ofis yolu ve bir şeyde eyleminizi o güzergahı yapabilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlayan şampiyona kapsamında 11 ülkeden 29 üniversite takımı 116 yabancı öğrenci şampiyonluk için mücadele etti. Genç sporcular 23 Haziran tarihine kadar sürecek şampiyonu da finale çıkmak için ter dökecek. izleyen Türkiye Üniversite Sporları Başkanı Profesör Doktor Kemal Tamer yabancı öğrenciler ve federasyon temsilcilerine Türk misafirperverliğini göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Buraya 11 ülkeden 29 üniversite katıldı. Gayet güzel bir katılım var. Ee, ve 
insanlar çok mutlu. Biz federasyon olarak bu tür organizasyonlara hem çok sık katılıyoruz hem de organizasyon düzenliyoruz. İşte bu altıncısını da Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Zonguldak'ta düzenlemekten memnunuz. Gerçekten burada güzel bir organizasyon yapmış değerli arkadaşlarımız. Şu anda müsabakalar başladı gördüğümüz gibi. Her şey güzel gidiyor. Türk misafirperverliğini ve gençlerimizin organizasyon gücünü burada bu yabancı arkadaşlara da gösteriyoruz. Aslında biz hep alıştık İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde organizasyon yapmaya. Taşra da küçük illerdeki ilgi daha fazla oluyor. Bunu dün açılış töreninde yaşadık zaten. Hep birlikte gördük. Ülkemizin tanıtılması açısından bu tür illere de yani Taşra'ya, küçük illere de gitmekte fayda var. Bu illerdeki organizasyonlar daha sıcak oluyor. Daha, daha bir gönülden oluyor ee, ve ulaşım çok rahat tabii ki işte her şey yürüme mesafesinde. Küçük illerde bu tür organizasyonları görmek her zaman mümkün olmuyor. Özellikle gençler için özendirici oluyor, onları motive ediyor diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nın Zonguldak'ta ilk defa yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Masa Tenisi Zonguldak İl Temsilcisi Haldun Çakan ise bu etkinlikte emeği geçen başta Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ve Masa Tenisi Federasyonu ile Üniversite Sporları Federasyonu temsilcilerine teşekkür etti. Avrupa Şampiyonası Zonguldak'ta ilk defa olduğundan dolayı bu üniversiteye misafir e, perverlik yapan e, başta Bülent Ecevit Üniversitesi rektörümüz ve yönetim kurulu kadrosuna ve Masa Tenisi Federasyonu'na ve e, Üniversiteler Arası Masa Tenisi Federasyonu temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, Cuma günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 25, en düşük hava sıcaklığı 16 derece. Cumartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 26, en düşük hava sıcaklığı 16 derece. Pazar günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı 18 derece olacak.